Y por la gracia de Dios hemos llegado al día viernes, el día de preparación. Es primero de julio. El Señor ha sido muy bueno con nosotros Bien. al concedernos el privilegio de llegar a este día. Que estamos prácticamente en la antesala del día santo del Señor como es el sábado. Queremos darles la bienvenida desde ya a todos aquellos que visiten mañana nuestras congregaciones, como son las que tenemos en San Antonio, Texas, en Houston, Texas, en Fairfield, en Corsicana, en Irving, aquí cerquita de Dallas, y en Forward. En cada una de estas iglesias, el mensaje estará siendo proclamado por todo lo alto. Los diferentes predicadores estarán poniendo el mensaje a tiempo para las almas que se hagan presentes. En el caso de la iglesia central de Irving, nuestro hermano Angelo Barry es el escogido para compartir el mensaje mañana. No, no. Espero en el Señor de que, como siempre lo ha usado, no, otra vez lo use no, no. poderosamente. No, no. Así, hermanos y hermanas, están invitados para mañana. Y otra vez agradecemos a los que atendieron el llamado durante toda la semana de apoyar este ministerio. Así, de poquito en poquito, poquitos hermanos, fueron colocando aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que sigamos haciendo la obra de proclamar el mensaje. No por esto que hacemos acá. No, esto no tiene nada que ver. Yo siempre lo he dicho. Nunca estamos pidiendo recursos para hacer las escuelas sabáticas, para transmitirlas. No, nosotros no cobramos por eso, hermanos. Estamos suplicando que nos ayuden para poder hacer la obra en Shepherd de atender a los enfermos gratuitamente, de poder construir el edificio que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que se está construyendo, de poder llevar adelante, hermanos, esta misión en Shepherd, Texas, como es la obra médica misionera gratuita. Hermanos, para eso es que nosotros pedimos el apoyo. Y también para pagar los cuatro canales de televisión y radio. Todo esto asciende a lo mejor ahí por los 75 mil dólares mensuales, pero, hermanos, ¿cómo es posible que esto se vaya haciendo? Ya usted me ha escuchado decir, por el poder de Dios solamente. Y Él lo hace con hermanos que se deciden a participar aportando aquí diezmos, ofrendas o donaciones. Así que gracias a los que atendieron el llamado. Y queda abierto para que algunos lo hagan hoy y otros mañana sábado. Esto está permanente, hermanos, mientras la obra de Dios requiera de los recursos. Gracias a todos por haber apoyado esta obra. Hermano Ángelo Barrio, ¿cómo se siente usted al saber que el Día del Señor está? Ay, allá? Pastor, estamos contentos, así como dice usted, preparándonos para mañana ir a la iglesia, adorar. Hermanos, le invitamos a que se congregue, no dejarnos de congregarnos, y tanto más cuando vemos que el fin se acerca. Uh -huh. Así que, hermano, esa es una, una exhortación que nuestro hermano Pablo nos dejó en las Sagradas Escrituras. Quiero, como siempre, agradecer la oportunidad que Dios nos da, así como dice el pastor, de producir este trabajo eh, para que usted tenga estas lecciones en audio, la tenga visual, y pedimos que usted también haga su parte. Esto no es solamente trabajo de nosotros, ya nosotros lo hacemos, pero usted le da el dedito arriba. Esa es la forma de usted demostrarnos que usted aprecia lo que estamos haciendo. Dedito arriba, como le dicen en el like, comparta. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. De nuevo, dejen los comentarios ahí que usted quiere pertenecer al grupo eh, de mayordomos del tiempo del fin. Así le vamos a poner a este grupo. Es una idea que me, me surgió al estar estudiando la lección. Y ya de la semana que viene en adelante vamos a dar algunos desafíos para que nosotros podamos ir creciendo y no solamente quedarnos en la teoría. Queridos, recomendamos el Salmo 24 y estamos cantando esta semana El mundo es de mi Dios, el himno 78. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga en el día de hoy en este resumen de la lección. Amén. Nuestro amado Padre, te damos muchas gracias Amén, porque... Padre. Al estudiar este tema, en la primera semana hemos descubierto que tenemos muchas cosas que aprender y queremos que tú nos ayudes a poner en práctica, porque el mayordomo no es teoría, es práctica. Hay muchas cosas de la Biblia que nosotros hemos teorizado 
Y queremos ahora, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica estos conceptos que hemos leído. Estos conceptos seguirán siendo conceptos si nosotros no lo practicamos. Tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Que venga y nos ayude a explicar esta palabra y también al que escuche que sea con él. Señor, alcanza a cada persona que escucha y dale una bendición. Bendícele. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las preguntas de repaso personal, la primera de ellas dice que cómo puedes demostrar tu compromiso con la causa uh -huh. del Evangelio. Y bueno, yo creo que la manera de demostrar nuestro compromiso con la causa del Evangelio es dándole prioridad al Evangelio mismo. Dándole prioridad a la obra que Dios nos ha puesto a hacer. El Señor lo dijo claramente. Que busquemos, dijo primero, el reino de Dios y su justicia. Amen. Y que las demás cosas vendrán por añadidura. En la obra de Dios, hermanos, debemos buscar que ella ocupe el primer lugar. Amen. Debemos buscar que haya para nosotros un interés en sacar adelante esa obra. Así vemos que ha sido revelado. Por ejemplo, aquí tenemos en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Filipenses 3, versículo 8, dice así. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo le dio prioridad a Cristo. Mm -hmm. Pablo hizo de Cristo el centro de su vida. Pablo consideró como pérdida, hasta como basura algunas cosas, con tal de ganar a Cristo. Le dio, hermanos, esa prioridad al Señor. Así también nosotros hoy, en calidad de testigos, dice el don de profecía, que no podemos permitir... Que los intereses de este mundo nos absorban de tal manera en nuestro tiempo y en nuestra atención que no le prestemos oído a las cosas que Dios ha declarado más importantes. Esto como por ejemplo de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Miren, cuando Cristo vino a salvarnos, Él le dio prioridad a esa obra de salvarnos. Cristo entregó todo a la obra que vino a hacer Bien. y nosotros no podemos hacer las cosas diferentes. Pues Él dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, que hasta se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga para que así sea su discípulo. Así que, ¿cómo puedo demostrar mi compromiso con la causa del Evangelio? Haciéndolo así como Cristo lo hizo, con entrega, con deseos, con ganas y haciendo de la obra una prioridad. Hermano Ángelo. Pastores, tenemos una pregunta interesante aquí, una pregunta que sería el fundamento para comenzar esta nueva lección. ¿Cuál es la descripción del trabajo de un mayordomo cristiano? Bueno, nosotros tenemos en la Biblia bastante ejemplos eh, de mayordomos. Hay mayordomos buenos y mayordomos malos. No queremos, no quiero adelantarme porque estoy seguro que quizás la lección más adelante... Eh, hablará de eso Pero hay una parábola interesantísima Sobre el mayordomo eh, Malo Por decirlo de una manera Y también encontramos Historias sobre el buen mayordomo Quiero presentarte Que la descripción Del trabajo de un mayordomo Lo principal, es decir La característica principal que debe tener Un mayordomo La encontramos en primera de Corintios, primera de Corintios 4, y voy a leer, en la lección nos daba el 1 y el 2. Déjenme leer lo completo. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Al principio de semana me dio... Eh, con buscar en el diccionario la definición de mayordomía. 
Entonces, acuérdate que el, 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 en el trabajo, el mayordomo, la mayor característica es ser fiel. Pero déjenme definir mayordomía. Es la ética de la gestión responsable de los recursos. Así que una persona que se le ponen recursos en las manos, el dueño de esos recursos entiende que usted tiene que ser o necesita que usted sea fiel. Hermanos, pero como todo, nosotros comenzamos esta jornada con este folleto entendiendo, y esa es la línea por donde yo quiero que usted eh, eh, me siga a través de estos sábados que vamos a estar compartiendo la lesión, es que tenemos una enfermedad. Nosotros eh, de naturaleza hemos asumido la posición de que somos ricos y de nada tenemos necesidad. Para usted ser mayordomo, usted tiene que tener necesidad. Y el Señor tiene la cura para eso. Quiero terminar mi comentario diciendo que la mayordomía la podemos dividir en cuatro. Tiempo, talento, tesoro y templo. ¿Cuál es la descripción del trabajo de un mayordomo cristiano? Administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios te ha regalado el tiempo. Ese lo tienes tú. Quizás no lo aprovechas como es. Eres mayordomo, recuérdate. Dios te ha regalado talento. Tú sabes cuál talento tiene. Quizás no lo aprovecha como es, pero recuérdate, eres mayordomo. Dios te ha regalado tesoros. Quizás no lo ha ministrado como es, pero recuerda, eres mayordomo. Dios te ha regalado un templo. Os no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es nuestro, es de Dios. Quizás tú no, los, no lo estás cuidando como debes. Y hoy es el día que el Señor te dice, si hoy escucha la voz, no endurezca el corazón. Tú eres un mayordomo y el Señor quiere trabajar contigo. Pastor. Sí, pregunta la lección que cómo afecta tu actitud a la toma de decisiones financieras. Bueno, afecta en el sentido de que si mi actitud es de ambición, si mi actitud es de codicia, si mi actitud es egoísta, pues, hermanos, voy a estar interesado en los recursos financieros sin confiar en Dios. Y voy a buscar obtenerlo de cualquier forma. Y me voy a meter hasta en negocios chuecos. Voy a andar prácticamente cayendo en esas trampas que el enemigo hace caer a los cristianos para tratar de salir adelante de sus situaciones financieras. Pero, hermanos, son redes peligrosas. Hmm. Son trampas que el enemigo tiende. Así que la actitud que tenga va a influir. Pero debo de saber que la actitud correcta es la de tener confianza en el Señor. La de saber de que cualquier situación que esté pasando, en alguna manera Dios me va a sacar adelante. Hmm. Esa actitud es la que debe prevalecer pues dice Romanos 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No se nos olvide que Dios nos llamó a un propósito. Amén. Y ese propósito, con adversidad o sin adversidad, en la medida en que amemos a Dios primeramente, ese propósito se va a cumplir. Así que nuestra actitud debe ser una actitud de amor de servir por amor, de amar a Dios, de meternos en la obra por amor, de hacer la obra por amor. Hermanos, por amor a Dios, si la actitud es esa, y así vamos sirviendo, todo lo que venga en contra terminará saliendo para bien. Mm. Esa es la promesa Amen. y esa es la actitud con la cual hay que estar en este tiempo. Amen. ¿Qué más, hermanos? Hermanos, aquí tenemos otra pregunta interesante. ¿Qué es necesario para poner a Dios completamente a cargo de la finanza? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted, por lo menos en este país, todo el que vive en este país, 
de una u otra manera tiene su cuenta en algún banco. Porque el mundo se ha puesto que toda transacción se hace a través del banco. Yo estoy seguro que el banco donde usted tiene sus recursos es un banco en el que usted confía. Usted no va a poner su recurso en las manos de alguien que usted no confía. Si yo vuelvo y pon, pongo el ejemplo que usamos en la semana, te digo que tengo un hombre excelentísimo para administrar un negocio que tú has invertido todo lo que tú tienes. Y digo, el hombre es excelente, es uno de los mejores administradores, pero tiene un problema, es ladrón. Yo estoy seguro que nadie apostaría a poner su dinero en ese negocio. Hermanos, Déjenme leerle Proverbios. Proverbios dice, que fue el texto de memoria, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Déjeme leerle de nuevo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no creas, esa ya es mi palabra, no creas que eres sabio en tus propios caminos. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y luego todo será añadido. Los recursos tuyos, lo que tú tienes, déjame decírtelo eh, con cariño y amablemente, Dios no lo necesita. Porque Dios es el dueño. Hemos estudiado esta semana la grandeza de lo que es Dios. Por eso hemos leído el Salmo 24, para que tú estés claro que de Jehová es todo. Quiero terminar este comentario leyendo una cita que está en el Camino a Cristo, página 121. Dice, el salmista dice, confiad en Jehová y obra el bien. Habita tranquilo en la tierra y apaciéntate de la verdad. Eso está en el Salmo 37, 3. Confía en Jehová cada día. Trae sus cargas, su cuidado y perplejidades. ¿Cuán listos estamos para hablar de ellos cuando nos encontramos uno con otro? Nos... Acosan tantas penas imaginarias, cultivamos tantos temores y expresamos tal peso de ansiedad que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser nuestro protector constante en cada hora de la necesidad el camino a Cristo vuelvo y repito página 121 hermanos ahí está ahí está como nosotros nos comportamos demuestra que tanta confianza tenemos en Dios como nosotros hablamos demostramos que es lo que creemos por sus frutos lo conoceréis. Sí, yo confío en Dios, pero vivo buscándome y desesperado y con una agonía de vida que no tengo paz en ningún momento. Bueno, no sé cuál sea tu, tu definición de confianza, pero quiero terminar diciéndote, confía en Él y Él hará. Léete este viernes cuando llegues a tu casa, eso 14 14 y me escribe si no es así. Pregunta la lección que ¿qué descubres cuando enumeras tus bendiciones? Bueno, lo que descubrimos es que debemos estar agradecidos Amén. por ser hijos de Dios, por tener un Dios tan bueno, Amén. que debemos agradecer al Señor por la oportunidad, dice aquí, de vivir para la gloria de su nombre. Amén. Y descubrimos, hermanos, que las dificultades y los problemas realmente no son nada cuando vemos las bendiciones de Dios. Amen. Debemos ser agradecidos. Pablo dice, dad gracias en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Amen. Jesús. Dar gracias en todo. ¿Qué es todo? Las situaciones de gozo como las situaciones de dolor. Dar gracias a Dios en todo. Dios no nos pediría, hermanos, que demos gracias por aquellas cosas que nos perjudican. Cuando Él dice que demos gracias en todo, es porque aún aquellas cosas que a nosotros nos parece que vienen a perjudicarnos, finalmente van a ser para nuestro bien. Mire, vamos a poner un ejemplo. El profeta Daniel. 
Cuando él escuchó que habían firmado un decreto hmm. y de muerte para todo aquel que durante 30 días le orara a su Dios y que lo descubrieran haciendo eso, hmm. ¿qué hizo Daniel cuando escuchó que había un decreto de muerte de esa clase? Dice que él continuó, dice, arrodillándose y continuó dándole gracias a Dios. Man. Y esa era una adversidad. Mm. Esa era una situación difícil, donde su vida estaba en riesgo. Él, dice, siguió dándole gracias a Dios. Mm. ¿A dónde fue a parar? Al foso de los leones. Mm -hmm. Pero le aseguro que allí, él siguió dándole gracias a Dios. Man. De que los leones no se lo comían. Mm -hmm. Hermanos, Daniel nos da un ejemplo allí de que en crisis, cuando la situación está difícil y la vida está en riesgo, el cristiano debe darle gracias a Dios. Amén. Así que cuando vemos las bendiciones, descubrimos que hay mucho por lo cual estar agradecidos. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude como mayordomos a tener todas estas cualidades, todas estas características, para que de esa manera seamos mayordomos felices, llenos de gozo, de paz y de verdad muy agradecidos. Amén. Oremos. Padre nuestro. Te damos gracias por esta lección, porque estuvo centrada uh -huh. en lo que es el mayordomo, en la mayordomía y en cómo este mayordomo debe llevar adelante la mayordomía. Amén. Hemos visto, Padre, que es importante la actitud, la confianza. Uh -huh. Es importante, oh Señor, nosotros tener una actitud positiva. Amén. Y es importante que seamos agradecidos. Así que te rogamos que de aquí en adelante, en calidad de mayordomos, nosotros seamos los más felices de la tierra. Amén. Por el privilegio de ser administradores, por el privilegio de saber cómo enfrentar las adversidades, por la seguridad de que contigo saldremos más que vencedores. Amén. Gracias, Señor. Pedimos que tengamos siempre en cuenta esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.